Hi friends, welcome to Government Jobs Portal. So, on RRB Group D, October 12th, Shift 1 launch in Reasoning Questions. So, if you want to subscribe to my channel, I will share your videos with my friends. So, if you want to use the intimation, you can download the Learning App on your Play Store. If you search for Sumanth Pethakam Setti, you can search for the profile of my profile. You can follow me on that. माने कट रीजनिंग एथमेटिक वीडियोस ने अपलोड किया था और इनके अंदर डिस्क्रिप्शन में कोड़े लिंक करने दी ये वर्डन जरिए दी सो अलग है माँ वेबसाइट www.jjptelugu.com माने कि आरएस अगरवाल क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड बुक कुंड के दरने एंटे एथमेटिक मत्तों कोड़ा चिपता होना था सो अ क्लासेस इंटरेस्ट on which dates Wednesday comes in the month of May 2017? चुड़ने May रेंडवे ला पधिहेल लोनी ये ये तेदील लोनी बोधा वारा मंटे Wednesday वस्तुंदी अनाडूतु नरणी। So first मनु ये इंगन को लंटे वक्ती May रेंडवे ला पधिहेल डू ये रोज़ो मनु कनुकुंटे अंदुलो अपुरु बोधा वारा ली ये dates लोस्तायो मनु कनुकोच। So first May first 2017 ये dayो कनुकुंदम अंटे मत्तो एन जेपे नो आयुध कल्प को आलन चिप कुनो वकटी मदर्टे दी डेट अंटे वकटी प्लस मई कोड यंता मई कोड यंता डी रेंडु सो इवन्नी कोडे ये कोड्स नी कोडा मन ऑलरेडी कैलेंडर्स वीडियो लो चपड़न जरिगी नंदी ओके सो आप इच उससे मेकिंग का क्लियर का अर्धो होता नहीं सो प्लस 2000 ईयर कोड यंता नी कड़क காவட்டி 4 உன்னை என்டி 4 okay so இங்கு இண்டு மொத்தும் கலிப்பு குண்டே அந்தலோக முந்து 7 cancel ஜாத்தும் 6 ஒகட்டி 7 காவட்டி 437 காவட்டி இதி cancel ஏப்பத்து மிகிலிந்து 2 அண்டி so 2 அண்டி ஏரோஜு Monday so அண்டே May 1st 2017 ஏரோஜ் அவுத்துந்தி Monday அவுத்துந்தி so 2nd day அவுத்து Tuesday அவுத்துந்தி 3rd day அவுத்துந்தி वेडनसडे ने, 17th वेडनसडे ने, 24th कोड़ा वेडनसडे ने, right? So मानो मेलो चूस कुंटे, मेलो मान के 31 डेज़ होने हैं नहीं, so मेलो 31 डेज़ होने का बट मले 31st कोड़ा मान के यहाँ उतने वेडनसडे आउट होंगे, so 3, 10, 17, 24, 31 ना आंसर आउट होंगे ना मटा, okay? So next question मानो चोदा हम 2, 10, 50, 250 चूज करनी मेरो को वाला नेक्स्ट शिफ्ट्स लो एग्जाम रास्तो ना लेदर नेक्स्ट डेट्स लो रास्तो ना तो आपको नहीं नंबर की व्हाट्सएप लो मेरे को वच्चे ने क्वेश्चन सारे वो मैसेज चेस्टे मनावे डिस्कस सेड हूँ जरूरत नहीं मटा क्लियर कंबेस ना नहीं डी आई दूर एट लों दे दिन की आई दूर एट लों दे दिन की आई दूर ई सर्किल्स इकड़ गाने में सुने वन टू थ्री फोर ये ओके फोर एंड मज़ला ओन्डी इधो के टंडे राइट सो मतलब और उस सर्किल्स मात्र में इकड़ मान की कंपेस नहीं ओके सो स्टूडेंट की गुट्टों ने तो पंपिंग चेरो इधे एक्सेक्ट का उन्दा लेदा नहीं दी मान के आइडिया लेदो सो नेक्स्ट क्वेश्चन मानो चोदम न एंड चूड़ा नहीं ये चिन्ह स्क्वेयर्स ये स्क्वेयर्स नहीं करता ये वैनों ने ये नॉल गु किंतु नॉल गु सब मतों आवी है नहीं मिली इप्पड़ो ये चिन्ह स्क्वेयर्स नहीं करता नहीं इधो कटी इधो कटी ये रेंडु ये रेंडु ये रेंडु ये रेंडु सो आवी ओका ये नहीं मिली एंड फाइनल का क्लियर का अब्� so, if you have any squares, you can't do anything. So, what is the first question? 4, 8, 8, 3, 8, 8, 16, 4, 20, plus 3, 23 squares out. Okay? So, we have to do this diagram and we have to do this diagram. So, we have to do this solve. So, next question we have to do. Number of triangles. So, we have to do counting figures. So, we have to do this question. So, we have to do this question. So, we have to do this question. We have to do this question. For example, we have to observe this question. For example, we have to do this question. Okay? So, we have to do this question. 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 1, 2, 3. Right? 1, 2, 3. So, we will add the first one to the first one. We will add the first one to the first one. We will add the first one to the first one. 
ఓకే సో అలాగే దీన్ని మనం చూసుకుంటే ఈ ఫిగర్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్కి బేస్ ఉంది కరెక్ట్గా లైన్స్ ఉన్నాయి అంటే వన్ టూ త్రీ రాసుకున్నాం సో ఇవి సిక్స్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయని అర్థమైంది కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ దానిలాగే ఇంకొక షేప్ ఉన్నది రైట్ సో ఇది కూడా చూసుకుంటే ఇక్కడ కూడా వన్ టూ త్రీ రాసుకుంటే ఇవి ఒక సిక్స్ సో సిక్స్ సిక్స్ ఎంత అంటే మొత్తం పన్నెండు ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి అని మనం చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే చూసుకోండి సేమ్ బేస్ ఉండాలి ఆల్రెడీ కౌంటింగ్ ఫిగర్స్ మీద కూడా మనం వీడియో అనేది చేయడం జరిగింది సో తప్పకుండా అది కూడా చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం కార్ బస్ సైకిల్ వెన్ డయాగ్రామ్ ఏమంటున్నారండి అసలు వేటికైనా సంబంధం ఉందా దేనికి దేనికి అసలు సంబంధం లేదంటే సపరేట్ సపరేట్ గా ఉంటుంది కార్ బస్ సైకిల్ సో ఇదే వెన్ డయాగ్రామ్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం బట్ కోడ్ వై ఎఫ్ జి అయితే ఆర్ఈఎం కోడ్ ఏంటి అంటున్నారండి బి కోడ్ ఏంటండి వై అవుతుంది అంటే ఏంటి రివర్స్ ఆల్ఫాబెట్ పెయిర్ అంటే బి వచ్చేసి రెండు వై వచ్చేసి ఇరవై ఐదు చూసుకోండి రెండింటినీ కలిపితే ఎంత వస్తుంది ఇరవై ఏడు వస్తుంది రైట్ సేమ్ అలాగే మనకి యు కోడ్ ఎఫ్ జి కోడ్ టి అండి సో ఇది ఏడు ఇది ఇరవై ఇరవై ప్లస్ ఏడు మళ్ళీ ఇరవై ఏడు అవచ్చు రైట్ సో మనం ఇలా సింపుల్ గా చెప్పచ్చు సో ఏంటి ఇది ఇరవై ఒకటి ఇది ఆరు సో ఇది ఇరవై ఏడు అయింది సో అంటే దీనికి ఆల్ఫాబెట్ పేరు అనేది వస్తుంది ఓకే ఆర్ ఆర్ కోడ్ ఏంటి ఐ ఎందుకు ఇన్ఫ్రారెడ్ ఐఆర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అంటే బీవై బాయ్ ఎఫ్ యూ ఫన్ జిటి అంటే జిటి రోడ్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈవి ఈవ్ ఓకే అలా ఎం కి ఎన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఐవిఎన్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా చెప్పచ్చు రైట్ సో సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి బట్ ఇక్కడ మనకి ఏం తెలియాలి ఆల్ఫాబెట్ పెయిర్స్ అనేవి మనకి కంపల్సరిగా తెలియాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఆల్ రంగ్స్ ఆర్ బ్లాంకెట్స్ నో బెడ్ షీట్ ఈస్ బ్లాంకెట్ కన్క్లూషన్స్ ఇచ్చారండి సమ్ రంగ్స్ ఆర్ బ్లాంకెట్స్ సమ్ రంగ్స్ ఆర్ బెడ్ షీట్స్ చూడండి ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాడు ఆల్ రంగ్స్ ఆర్ బ్లాంకెట్స్ అంటాడు సో అన్ని రంగ్స్ బ్లాంకెట్స్ కాబట్టి అన్ని రంగ్స్ ఎక్కడ ఉండాలి బ్లాంకెట్స్ లోపల ఉండాలి నో బెడ్ షీట్ ఈస్ బ్లాంకెట్ బెడ్ షీట్ స్మాల్ బి వేసుకుంటున్నానండి ఒక్క బెడ్ షీట్ కూడా నో బెడ్ షీట్ ఈస్ బ్లాంకెట్ ఇది ఒక్కటి కూడా బ్లాంకెట్ కాదు అంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఇంటూ మార్క్ పెట్టుకున్నాం సో ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఇచ్చారు ఏం ఇచ్చారు సమ్ రగ్స్ ఆర్ బ్లాంకెట్ అన్నారు కొన్ని రగ్స్ బ్లాంకెట్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు అవుతున్నాయా ఎస్ అవుతున్నాయి క్లియర్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బ్లాంకెట్ లోపలే రగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సమ్ రగ్స్ ఆర్ బ్లాంకెట్స్ అనేది రైట్ సమ్ రగ్స్ ఆర్ బెడ్ షీట్స్ అంటున్నారు అవుతున్నాయా అస్సలు అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే రగ్స్ కి బెడ్ షీట్స్ అసలు సంబంధం లేదు ఒక్క రగ్ కూడా బెడ్ షీట్ అవ్వదని అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక బ్లాంకెట్ కూడా బెడ్ షీట్ కాదు కాబట్టి ఆ బెడ్ షీట్ లోపలే రగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక రగ్ కూడా మనకి బెడ్ షీట్ అవ్వదు సో సింపుల్ గా ఏం చెప్పొచ్చు కన్క్లూజన్ వన్ రైట్ అని మనం ఇక్కడ చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సమ్ కౌ ఆర్ బఫెలో నో బఫెలో ఈజ్ గోట్ కన్క్లూజన్స్ ఇచ్చారండి సమ్ కౌ ఆర్ నాట్ గోట్ ఆల్ గోట్స్ ఆర్ కౌస్ అంటున్నాడు సో ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాడు సమ్ కౌ ఆర్ బఫెలో కొన్ని కౌ వచ్చేసి కొన్ని బఫెల్లో అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నాడు అండి నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడు నో బఫెల్లో ఈజ్ గోట్ ఒక్క బఫెల్లో కూడా గోట్ కాదు అని చెప్తున్నారు సో ఒక్క బి కూడా జి కాదు అని మనం పెట్టుకున్నాం ఓకే సో ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ సమ్ కౌ ఆర్ నాట్ గోట్ కొన్ని కౌ గోట్ కాదు అంటున్నారు క్లియర్ గా చూడండి కొన్ని బఫెల్లో కొన్ని కౌ మనకి సమానంగా ఉన్నాయి రైట్ సో నో సమ్ కౌ ఆర్ నాట్ గోట్ అంటున్నాడు అంటే అది ట్రూ ఆ ఫాల్స్ ఒక్క బఫెల్లో కూడా గోట్ కాదు అండ్ ఆ బఫెల్లోకి కౌకి కొన్ని ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఉన్నవి కూడా గోట్ కాదు కదా అంటే ఆ కౌ కూడా కొన్ని కౌ కూడా గోట్ కాదు అని క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అంటే కన్క్లూజన్ వన్ రైట్ అని మనం ఇక్కడ చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో కన్క్లూజన్ టూ చూద్దాం ఆల్ గోట్స్ ఆర్ కౌస్ అంటున్నాడు అన్ని గోట్స్ కౌస్ అవుతాయి అన్నాడు సో అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు మనకి తెలియదు సో మనకి తెలియని విషయాన్ని ఎప్పుడు కూడా అవుతుంది అని చెప్పలేం అవ్వలేదు అని కూడా మనం చెప్పలేం అన్నాడు సో ఇది రాంగ్ అని మనం ఇక్కడ చెప్పచ్చు ఓకే సో ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో తప్పకుండా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అన్నిటినీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కంపల్సరిగా షేర్ చేయండి సో అలాగే నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్ లో మీరు ఒకవేళ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా సరే తప్పకుండా ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు
सो अवी इंट्रस्ट उ तक कोई सैट फावच ओके सो ओके दैंक्स फर् वाचिंग अंड हेव ए नई स्टे बाय